E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E bora lá então estar continuando nossa campanha Bom, vamos lá então encontrar-se com a Madame Rosmerta Bem-vindo de volta, querido. Conseguiu tudo o que eu pedi? Está bem aqui, Madame Rosmerta Obrigado, fim de celular. Só vai levar um minuto Um novo tipo de cerveja manteigada saindo Atenção todo mundo Estou testando uma nova cerveja manteigada extra doce Experimentem, é por conta da casa Viva! Um brinde! Vixi, eu errei ingrediente mesmo, né? Que gosto horroroso! Acho que vou... Eu sabia que aquele arbusto de açúcar estava esquisito. O que você me trouxe, fim de celular? Pensei que você tinha dito raiz de cuia. Sinto muito, Madame Rosmerta. Se desculpas valessem galeões, eu teria o maior cofre de Gringot. E também descobri a verdadeira razão de sua presença aqui. Aqui está. Demorou um tempo, mas finalmente encontrei a pena negra do sermão. Espero que dê certo. Repare Farge. Tem que ser o caderno do meu irmão, onde ele anotou tudo que descobriu sobre as criptas malditas. O que será que diz? Não acho que vai descobrir tão cedo. Este caderno, vou confiscá-lo agora. Que isso, Filt? Senhor Filt, este caderno é meu. Não é mais. Ele vai se juntar à coleção de contrabando confiscado do meu escritório. Ordens do professor Snape. Para a segurança dos alunos, tudo relacionado às criptas malditas devem ser confiscado. Sinto muito, Vinceloy. Talvez tenha envenenado os meus clientes, mas sei que se esforçou para conseguir aquele caderno. Agora tenho que pensar em como recuperá-lo de filtro. E concluímos aqui então o capítulo 3, 3 vassouras. Vamos então dar início ao capítulo 4, o roubo de Filch. A pena negra era o caderno de Jacob, mas agora os segredos do sermão estão nas mãos de Argo Filch. O zelador de Hogwarts. Recupere o caderno a qualquer custo. E apareceu uma missão extra aqui. Diga-me o que pensas. Há algo de estranho com Penny Haywood. Talvez você possa descobrir o que há de errado com ela. Fale com Penny. Vamos lá então fazer essa aqui primeiro. Oi Penny, está se sentindo melhor? Admito que fiquei nervosa com o bicho papão em forma de lobisomem na herbologia, mas já estou melhor. Eu sei que não era real. Você quer conversar sobre isso? Prefiro falar sobre você. A escola inteira está falando de você depois que o que rolou com as criptas malditas. Gosta dessa tensão toda? Eu adoro, eu odeio. Eu odeio. Toda essa tensão dificulta a minha busca pela próxima cripta. Estão todos atentos ao que eu faço. Deve ser difícil ser o aluno mais popular de Hogwarts. Tem tanta coisa pra gente conversar. Quer bater um papo e comer alguma coisa? É claro, sobre o que você quer conversar. Depois de tudo que já passamos aqui em Hogwarts, devemos nos conhecer melhor, não acha? E vamos lá então, saiba segredos de Penny. Nunca conversamos sobre nossa vida fora de Hogwarts, Finceloy. Não falo sobre minha vida. Sem pressão, cresci num arvoredo. Como você pode falar comigo? E putz, errei já. E... O que você quer saber? De onde você é? De onde vêm os vampiros? Compartilhe o que quiser. Compartilhe o que quiser. É. Foi mais ou menos. Não falo sobre minha vida. Sem pressão. Cresci no arvoredo, você, não... você pode falar comigo. Aí, agora sim, né? Também. Já errei uma vez, vamos acertar dessa vez agora. O que você quer saber? Compartilhe o que quiser. De onde você é, blá 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 blá. Tá, também é que a gente já acert... errou uma vez, né? Vamos acertar agora, pelo amor. Quero te contar tudo, mas não sei se devo. Vai em frente, Penny, pode confiar em mim. Sou de Londres. Ron cresceu em Londres. Conte mais, você tem irmãos? Boa, caraca, acertamos agora, hein? Que bom que somos amigos, Finselai. Eu nunca contei tanto da minha vida a ninguém. Vamos conversar mais, Penny. Seus segredos estão a salvo comigo. Sou mestiça. Não conte a você sabe quem. Valeu por confiar. Não é 
não é bem interessante. Valeu por confiar. Boa. Vamos ver se a gente consegue completar na última rodada, velho. Putz, sinto muito que lá, mas não parece interessado em ouvir. Caraca, velho. Errei, errei então, né? Falei no último... Ali, por um. Um coisinho. Vamos de novo, então, né? E beleza, dessa vez agora completamos. Obrigado por me ouvir, Fitzlay. Você é um bom amigo. Agora sim. Então, você é uma bruxa bestiça, cresceu em Londres e tem uma irmã mais nova. O nome dela é Beatriz. Beatriz? Isso. Acho que já estou sabendo mais sobre você do que você sabe sobre mim. Confie em mim, Fitzlay. É claro. Preciso de um favor, mas ainda não posso dizer o que é. Espere eu te mandar uma coruja. Encontre-se com Penny. Encontre-me após o toque de recolher na sala de poções. Não serei já pego. A Penny quer que você a encontre após o toque de recolher na sala de poções. O que ela planejou? Encontre-se com Penny. Tá, mas antes vamos vir fazer a história principal aqui. O Sr. Fitch roubou o caderno do seu irmão. Talvez Tonks possa ajudar. Fale com Tonks. Meu amigo disse que bichos papões têm aparecido em todas as quatro salas comunais. O que está acontecendo? Finceloy, o que houve? É verdade que você está trabalhando meio turno no Três Vassouras? Hoje aprenderemos como remover as presas da vegetação vampírica. Verifiquem se suas ferramentas de jardinagem e de odontologia estão prontas. E aí, Finceloy, tudo bem? Vi o Filt sair do Três Vassouras, e aí você também saiu, como se tivessem roubado o seu último sapo de chocolate. Uhum. Atenção, alunos, não quero que ninguém se machuque na aula de hoje. Tá tudo bem, Tonks. Podemos conversar depois da Herbologia. E vamos lá então, aula de Herbologia. Uma estrela pra passar três horas de duração, e já vai contar pra fazer a aula em si, né? E beleza, concluímos aqui então a aula de Herbologia. Vamos continuando. Então, o que aconteceu no Três Vassouras? Achei o caderno do meu irmão. Acho que ele anotou tudo sobre as pesquisas das criptas malditas lá. Infelizmente, Filch o tomou de mim. Preciso recuperar aquele caderno. Filch põe tudo que confisca no escritório. Eu precisaria de 47 dedos para contar todas as coisas que ele já tomou de mim. Você precisa fazer Filch ficar assustado. Para que ele saia do escritório e você possa procurar o caderno. E como eu assusto alguém que já é assustador? Certamente encontraremos algo que sirva nas oncos, logros e brincadeiras. Vamos até lá dar uma olhada. Faça compras nas oncos. Tenho mais algumas aulas, mas assim que acabar, vou atrás de algo para espantar o Filt. Para espantar o Filt do escritório e obter o caderno do seu irmão, você precisa de algo das oncos. Faça compras nas oncos. Beleza, mas antes vamos vir fazer agora então a outra a missão extra aqui então. Diga-me o que pensas. Penny quer que você encontre após o toque de recolher. Vamos lá então na sala de poções. Penny, o que você está fazendo aqui tão tarde? Shhh, aquele monitor vai te ouvir. Aprendeu a lançar petríficos totalos? Agora é hora de fazer bom uso da magia. Em um monitor? Lance, antes que ele nos veja. Não. Repense, lance a magia. Não. Não, Penny, isso é errado. Achei que você faria isso. Então, também aprendi a magia. Petríficos totalos. Tudo na mesma posição que os caras caem. Ótimo, agora vamos para a sala de poções para começar a nova fase do meu plano. Plano? Que plano? Fale com Penny. Corra, dentro da sala de poções. Penny nunca lhe apareceu uma quebradora de regras indiscriminada. Fale com Penny, na sala de poções. Penny, o que está acontecendo? Não entendo porque você aprendeu o petríficos total se não ia usar. Preciso que me ajude a roubar água do rio Lete da sala de poções. Isso é roubo? Vai roubar do Snape? Eu não consigo imaginar você escolhendo alguém pior para roubar. Por favor, Fitzroy, eu não pediria se não fosse importante. Ok, vou te ajudar. Vamos conferir esses recipientes. Colete ingredientes, uma estrela para passar, 3 horas de duração. Vambora. E beleza, concluímos aqui então a procura. Aham, água do rio Lete. Você encontrou. Mas para que você precisa disso? 
Estou preparando uma poção, é claro. Qual poção? Só posso dizer que você precisa trazer o Samus de Valeriana que cultivou na aula de herbologia no início do ano. Assim que estiver com tudo pronto, te envio uma coruja. A vida e Penny. Temos todos os ingredientes. Encontre-me hoje à noite para prepararmos a poção. Enviarei uma coruja. Com todos os ingredientes, agora a Penny precisa de sua ajuda para preparar sua poção em segredo. Ajude Penny. Tá, mas antes então da gente fazer essa outra essa missão, que vai demorar ainda, vamos vir fazer a missão principal aqui. Faça compras nas Oncos. Vamos lá. Cuidado, essa xícara morde. Estou sem penas de açúcar. Eu achava que o primeiro ano não podia sair para Hogsmeade, né? Bem-vindos a Zonkos, Logros e Brincadeiras, o maior empório de travessuras. Soluços doces, línguas infláveis, essas coisas vão me ajudar a recuperar o caderno do meu irmão e de Filch? Você precisa criar uma distração, uma travessura bem planejada que faça com que Filch tenha medo de ficar no escritório. Quando ele sair, você terá bastante tempo para procurar o caderno. Só um instante, já vou te atender. O vendedor parece ocupado. Vamos dar uma olhada enquanto esperamos. Mantenha as mãos juntos ao corpo, Tonks. Tente não tropeçar. Ela fala em terceira pessoa, né? Explore as Zonkos. Uma estrela para passar três horas de duração. Vamos lá. E beleza, concluímos aqui então a espera, né? As Zonkos é sensacional. Por que as coisas perigosas e assustadoras são tão divertidas? Perdão pela demora. Você aí, Lufa Lufa. Como posso te ajudar? Olá, senhor. Quero ver... Cuidado atrás de você. Um dragão barriga de ferro craniano cuspidor de fogo. Oh, você devia ter visto sua cara. Às vezes os truques clássicos são mesmo os melhores. Ele te pegou, Finceloy. Isso foi engraçado? Não teve graça. Isso foi engraçado. Essa foi boa. Assustar alguém até a morte é a mais refinada forma de humor. Gosta de minhas travessuras clássicas? Já simpatizei com você. Oh, oh sou Bilton Bilmes. Bem-vindos a Zonkos e Logros e Brincadeiras. Lar dos soluços doces originais. Como posso te ajudar, jovem travesso? Estou em busca de algo para assustar um velho zelador resmungão. Queremos algo de parar o trânsito, Sr. Bilbis. Queremos o que há de melhor. Muito bem. Dois de nossos itens mais populares me vieram à mente imediatamente. Conhece o frisbee dentado? As escamas aerodinâmicas na parte superior e as pontas serrilhadas são ideais para fatiar. Ou uma xícara que morde o nariz. Como diz o ditado, uma travessora transforma a refeição numa aventura. E aí, qual delas será, jovem travesso? Frisbee dentado ou xícara que morde o nariz? Vamos de xícara que morde o nariz. Vou levar a xícara que morde o nariz, senhor Bilbis. Ótima escolha. Se quiser, pode levar também nossa chaleira que morde o dedão. Com essa travessura, vou afugentar o filtro do escritório por um tempo bastante para encontrar a caderno do meu irmão. Rápido, Vincelai. Vamos voltar para Hogwarts. Por essa, filtro não espera. Fale com o Filch, vamos para Hogwarts, vou ficar de olho no escritório do Filch. Se descobrir uma forma de entrar lá, envie uma coruja. Você precisa extrair o Filch para encontrar o caderno do seu irmão. Tá, vamos fazer então essa outra missão aqui. Ajude Penny, vamos lá. Ah. Que bom, é você. Estava prestes a pedir para o Pirraça te procurar. São duas gotas de água do rio Leite, dois samos de valeriana, duas medidas de ingrediente padrão e quatro vagas de erva de passarinho. Você sabe que poção estamos preparando? Poção do morto-vivo, poção do esquecimento, poção do amor. Ah, uh, vixi. Do esquecimento, será? Acho que só pode ser a poção do esquecimento. O Snape não te dá o valor que deveria. Está certíssimo. Preciso da sua ajuda para preparar a poção do esquecimento perfeita. Para apagar uma parte da memória de alguém? Em quem vai usar isso? Não esquenta, não vou usar em você. Você não ia lembrar se eu usasse, mas vamos começar. Vou te dar o passo a passo. Vamos lá então, prepare a poção. 5 estrelas para passar, 3 horas de duração. E sucesso, concluímos aqui então a poção do esquecimento. Bom trabalho, Fincelói. Essa poção do esquecimento está perfeita. Vai me dizer o que quer fazer com a poção? Vou tomar. Por quê? Lembra que o bicho papão tomou a forma de um lobisomem? Não era um lobisomem qualquer. A minha família passa todos os verões no campo. Eu tinha uma amiga na região que era trouxa. O nome dela era Scarlet. No ano passado, saímos para caminhar uma noite e vimos um lobisomem. A Scarlet ficou fascinada e quis ver aonde ele ia. Eu estava com a varinha, mas quando ele nos viu, eu congelei. 
quando conseguir agir, já era tarde demais para Scarlet. Ela está morta por minha causa. Dói demais lembrar disso, Finselai. Eu quero esquecer. Acha mesmo que isso é uma boa ideia, Penny? Não sei mais o que pensar. Será que devo beber a poção de esquecimento? Sim, não, não. Esquecer não vai mudar o que aconteceu. E se você acabar esquecendo mais do que planejou? E se esquecer de si mesma? Tem como isso acontecer? Está disposta a arriscar? As nossas memórias nos formam. Elas nos deixam mais fortes. A Scarlet não ia querer que você a esquecesse. Finceloy, tem razão. Ok, obrigada. Não vou esquecer o que fez por mim. E completamos aqui então a missão Diga-me o que pensas. Caraca, vai pesado, hein? E subimos de nível também. Beleza, então eu vou vir. Eu vou então encerrar o vídeo por aqui já. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, então, se inscreve, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Set e Tals. É, deixa um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Também se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou!